அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் சயின்ஸில் டேர்ம் த்ரீயில் தேர்ட் டேர்மில் மனிதனும் சுற்றுச்சூழலும் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த டை இந்த தலைப்பு பார்த்த உடனே நீங்கள் என்ன நினச்சிருப்பீங்க அப்படின்னா இது வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல வராது அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆனால் உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து படிச்சாகணும் சரிங்களா சுற்றுச்சூழல் பற்றியும் மனிதனை பற்றியும் படிச்சாகணும் ஃபஸ்ட்டு சுற்றுச்சூழல் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்விரான் அப்படிங்கிற ஒரு பிரெஞ்சு மொழியிலேருந்து பெறப்பட்டது சுற்றுச்சூழல் அப்படிங்கிறது என்விரான்மெண்ட் இந்த என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு என்விரான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரெஞ்சு மொழியிலேருந்து பெறப்பட்டது இந்த என்விரான் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் என்ன அப்படின்னா சுற்றுப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரிங்களா அடுத்ததாக நான் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எல்லாமே ஹைலைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை மட்டும் நான் வந்து சொல்கிறேன் போதுமானது உங்களுக்கு தெரியுமா இருக்குது கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் ஸ்டாக்ஹோம் மாநாட்டில் மனிதன் சுற்றுச்சூழலை உருவாக்கி வடிவமைக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிக்கப்பட்டது எங்கள் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் ஸ்டாக்ஹோம் மாநாட்டில் சரிங்களா ரியோ டி ஜெனிரோ நகரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நடைபெற்ற ஒரு புவி உச்சி மாநாடு ஐக்கிய நாடுகளோட சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வளர்ச்சி மாநாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டிருக்குது சரிங்களா அப்போ ஐக்கிய நாடுகளோட சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வளர்ச்சி மாநாடுன்னு சொல்லிட்டு எது அழைக்கப்பட்டது அப்படின்னா ரியோ டி ஜெனிரோவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடைபெற்ற ஒரு புவி உச்சி மாநாடு யுஎன்சிஇடி அப்படிங்கிறது யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் என்விரான்மெண்டேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து சுற்றுச்சூழலில் வகைப்பாடுகள் என்னென்ன அப்படின்னா இயற்கை சுற்றுச்சூழல் மனித சுற்றுச்சூழல் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் இயற்கை சுற்றுச்சூழல் அப்படிங்கிறது இயற்கையாக இருக்கிறது மனித சுற்றுச்சூழல் மனிதனோட வீடு மனிதனோட பிளேஸ் அது எல்லாமே மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அப்படிங்கிறது பார்க் இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் இதை தான் வந்து இந்த பெரிய பேராகிராப்பில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கணும்னு அவசியமே கிடையாது சரிங்களா அடுத்து மக்கள் தொகை முக்கியமான ஒன்று இந்த பாடத்தை வந்து கொடுத்ததுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த மக்கள் தொகை தான் மக்கள் தொகையை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதை வந்து பார்த்தே ஆகணும் மக்கள் தொகை அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு பாப்புலஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு வந்து லத்தீன் மொழியிலேருந்து பெறப்பட்டது சரிங்களா பாப்புலஸ் அப்படின்னா மக்கள் அப்படின்னு சொல்லி பொருள் சரிங்களா அடுத்து மக்கள் தொகையில் அதாவது டெமோக்ராஃபி அப்படின்னா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க பழங்காலத்தில் கிரேக்க மொழியில் டெமோஸ் அப்படின்னா மக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் கிராஃபிஸ் அப்படின்னா கணக்கிடுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் பொருள் அதனால தான் மக்கள் தொகையை கணக்கிடுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெமோக்ராஃபி மக்கள் தொகையியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மக்கள் தொகையியல் என்பது புள்ளியியல் முறையில் மக்கள் தொகையை கணக்கிடுவது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாப்புலேஷன் க்ரௌத் அதாவது மக்கள் தொகை வளர்ச்சி மக்கள் தொகை வளர்ச்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வாழ்கிற மக்களோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகரிக்கிறது தான் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அடுத்துதான் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது பிறப்பு விகிதத்திற்கும் இறப்பு விகிதத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு மக்கள் தொகை வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது பிறப்பு விகிதத்திற்கும் இறப்பு விகிதத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு சரிங்களா ஸோ மக்கள் தொகை வளர்ச்சி எதனால் குறையுது அப்படின்னா பஞ்சம் நிலச்சரிவு புவி அதிர்ச்சி ஆழிப்பேரலை இந்த மாதிரி இயற்கை சீற்றங்கள் அடுத்து மனிதனால் ஏற்படுற அழிவுகள் போர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதனால் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி வந்து குறையுது இதில் வந்து இப்போ இந்த கொரோனா கூட இதில் வந்து சேரும் சரிங்களா மக்கள் தொகை வளர்ச்சி வந்து பாதிக்கிறதுல கொரோனாவும் இதில் வந்து சேரும் கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் வந்து இறந்துட்டாங்க இந்த கொரோனாவால் இதுவும் ஒரு என்ன சொல்கிறது பேரழிவு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா கொள்ளை நோய் அப்படின்னு சொல்லலாம் கொரோனாவை சரி அடுத்து மக்கள் தொகையியல் மாற்றம் அப்படின்னா மக்கள் எண்ணிக்கை வந்து ஓரிடத்தில் அதிகரிப்பு அல்லது குறைவை குறிப்பதாகும் மக்கள் தொகை மாற்றம் அப்படிங்கிறது என்ன மக்கள் மக்களோட எண்ணிக்கை வந்து ஒரு இடத்துல அதிகரிப்பு அல்லது குறைவதை குறிப்பது இது வந்து பிறப்பு இறப்பு மற்றும் மக்கள் இடைப்பெறிவு அதனால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது சரிங்களா கிபி ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பதில் ஐநூறு மில்லியனாக இருந்த மக்கள் தொகை வந்து கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதில் கிட்டத்தட்ட இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் ஆயிரம் மில்லியனாக இரு மடங்கு வளர்ச்சிக்கின்றது சரிங்களா அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் எட்டு பில்லியன் மற்றும் ஒன்பது பில்லியனாக வளர்ச்சி அடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனுமானிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு அப்ராக்சிமேட்லாம் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா பிறப்பு மற்றும் குடியிறக
முப்பதுலேருந்து அறுபது சதவீத மக்கள் வந்து இறந்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கணக்கிடப்பட்டுள்ளது எப்போ அப்போ கொரோனாலாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது பதினான்காம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பாவில் மட்டும் பிளேக் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்ளை நோயினால் எளினால் ஏற்படுற பிளேக் அப்படிங்கிற கொள்ளை நோயினால் முப்பதுலேருந்து அறுபது சதவீதம் மக்கள் வந்து இறந்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கணக்கிடப்பட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு பாதி பேர் வந்து இறந்துருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து மக்கள் தொகை வளர்ச்சியை கணக்கிடுதல் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி அப்படின்னா பிறப்பு விகிதம் ப்ளஸ் குடியிறக்கம் பிறப்பு விகிதம் ப்ளஸ் குடியிறக்கம் மைனஸ் இறப்பு விகிதம் ப்ளஸ் குடியேற்றம் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு தான் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து தமிழ்நாட்டோட மக்கள் தொகை மக்கள் தொகை தொடர்புடைய முக்கிய அம்சங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பிறப்பு விகிதம் பிறப்பு விகிதம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆண்டில் ஆயிரம் பேருக்கு ஆயிரம் பேருக்கு குழந்தைகள் பிறக்கும் இல்லையா ஆயிரம் பேருக்கு உயிருடன் பிறக்கும் குழந்தைகளோட எண்ணிக்கை சரிங்களா ஆயிரம் பேருக்கு உயிரிடம் பிறக்கும் குழந்தைகளோட எண்ணிக்கை தான் பிறப்பு விகிதம் இப்போ ஆயிரம் பேர் வந்து பிரெக்னன்னு சொல்லிட்டு அதாவது க கன்சீவ் ஆகிருக்கிறாங்க ஆயிரம் பேர் வந்து டாக்டர் போயிட்டு குழந்தை பெற்றுக்கணும்னு போகிறாங்க அப்படின்னா அதில் எத்தனை குழந்தைகள் வந்து உயிரோடு பிறக்குது அதுதான் ஆயிரம் பேருக்கு குழந்தைகளோட எண்ணிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறப்பு விகிதத்தை கணக்கிட்டுறாங்க சரிங்களா அதில் ஒரு சில குழந்தைகள் வந்து இறக்கலாம் ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டோட புள்ளி விவரம் எவ்வளோ அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கின் படி பதினைந்து புள்ளி நான்கு சதவீதம் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க பதினைந்து பதினைந்து புள்ளி நான்கு சதவீதம் அடுத்து மக்கள் தொகை வளர்ச்சி மக்கள் தொகை வளர்ச்சி ஒரு ஆண்டின் சராசரி மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு தான் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பதினஞ்சு புள்ளி ஆறு சதவீதம் பதினஞ்சு புள்ளி ஆறு சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பிடும்படி சரிங்களா மக்கள் தொகை வளர்ச்சி தமிழ்நாட்டில் பதினஞ்சு புள்ளி ஆறு சதவீதம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க மக்கள் அடர்த்தி ஒரு சதவீத கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் வாழும் மக்களின் சராசரி எண்ணிக்கை இந்த மக்கள் அடர்த்தியை பற்றி ரீசண்டாக ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து கேட்டிருந்தாங்க மக்கள் இடத்தினா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் வாழ்கிற மக்களோட சராசரி எண்ணிக்கை தான் மக்கள் அடர்த்தி நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு மக்கள் அடர்த்தி என்ன அப்படின்னா ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்படும்படி அது மொத்த கருவள விகிதம் கருவள விகிதம் அதாவது ஒரு பெண்ணோட கருவள காலத்திற்குள்ள சராசரியாக பெற்றெடுக்கும் குழந்தைகளோட எண்ணிக்கை கருவள காலம் பதினைந்து முதல் நாற்பத்தி நான்கு வயது வரைக்கும் சரிங்களா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறின்படி ஒன்று புள்ளி ஆறு பிறப்பு ஒவ்வொரு பெண்ணிற்கும் சரிங்களா அடுத்து குழந்தைகளோட இறப்பு வீதம் ஒரு ஆண்டில் உயிருடன் பிறந்த ஆயிரம் குழந்தைகளில் ஒரு வயதிற்குட்பட்ட இறந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை குழந்தைகளோட இறப்பு வீதம் அப்படின்னா ஒரு வயசுக்குள்ளே இறந்த குழந்தைகளோட எண்ணிக்கை தான் ஆயிரம் குழந்தைகள் இல்லை சரிங்களா நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரம் பேருக்கு பதினேழு பேர் வந்து ஒரு வயசுக்குள்ளே இறக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கணக்கெடுப்பின்படி அடுத்து வாழ்நாள் மதிப்பீடு ஒரு நபரோட சராசரி ஆயுட்காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு காலகட்டத்தில் ஒரு நபரோட சராசரி ஆயுட்காலம் எவ்வளோ அப்படின்னா எழுபது புள்ளி ஆறு ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எழுபது புள்ளி ஆறு ஆண்டுகள் அடுத்து கல்வி அறிவு வீதம் மொத்த மக்கள் தொகையில் ஒரு மொழியை எழுத படிக்க தெரிந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இதுதான் கல்வி அறிவு வீதம் எண்பது புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது சதவீதம் எண்பது புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது சதவீதம் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி சரிங்களா அடுத்து பாலின விகிதம் பாலின விகிதம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிரதேச மக்கள் தொகையில் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு எத்தனை பெண்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பாலின விகிதம் நம்ம தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு பெண்கள் வந்து இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி சரிங்களா அடுத்து மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பாக தான் சென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு நாட்டில் ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து இருக்கும் ஒவ்வொரு ஐந்து அல்லது பத்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வந்து மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வந்து ஒவ்வொரு நாட்டில் வந்து நடத்துகிறாங்க பாபிலோன் பாபிலோனில் கிமு மூவாயிரத்தி எண்ணூரில் உலகின் மு முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடந்திருக்குது அப்போ உலகின் முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா பாபிலோனில் எப்போ அப்படின்னா கிமு மூவாயிரத்தி எண்ணூரில் சரிங்களா அடுத்து நவீன உலகில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை முதன் முதலில் நடத்திய நாடு எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டென்மார்க் நவீன உலகில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை முதன் முதலில் நடத்திய நாடு டென்மார்க் சரிங்களா அடுத்து இந்தியாவில் கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் முதன் முதலாக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டிருக்குது அப்போ இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைமாக எப்போ மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தினாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி இரண்டில் சரிங்களா ஃபஸ்ட் டைமாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்
பிரியரிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து பொருளாதார காலனிகள் பொருளாதார காலனிகள் அப்படின்னா கல்விக்கூடங்கள் வேலைவாய்ப்புகள் உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் இதெல்லாம் இருக்கிறப்ப ஒரு இடத்துல மக்கள் தொகை பரவுவதற்கு காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து இந்த உங்களுக்கு தெரியுமா பார்த்துருவோம் முக்கியமான ஒன்று உலக மக்கள் தொகை தினம் வந்து எப்போ கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா ஜூலை பதினொன்று உலக மக்கள் தொகை தினம் எப்போ அப்படின்னா ஜூலை பதினொன்றில் கொண்டாடுறாங்க சரிங்களா அடுத்து ஐக்கிய நாடுகளோட வளர்ச்சி திட்ட அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு முதல் இந்த இதை வந்து செயல்படுத்தி வருகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா உலக மக்கள் தொகை தினத்தை அடுத்து மக்கள் அடர்த்தி மக்கள் அடர்த்தி அப்படின்னா ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பில் வாழ்கிற மக்களோட எண்ணிக்கை வந்து மக்கள் அடர்த்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து சரிங்களா இன்னொரு ஒரு ஃபார்ம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மக்கள் அடர்த்தி அப்படின்னா மொத்த மக்கள் தொகை பை மொத்த நிலப்பரப்பு மொத்த மக்கள் தொகை பை மொத்த நிலப்பரப்பு சரிங்களா அடுத்து உலக மக்கள் அடர்த்தி வந்து மூன்று பெரும் பிரிவுகளாக வந்து பிரிக்கலாம் இது நம்மளுக்கு தேவையா அப்படின்னா தேவை இல்லை பட் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ஒன்று அதிக மக்கள் அடர்த்தி பதிகள் அதிக மக்கள் அடர்த்தி பதிகள் அப்படின்னா ஒரு கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வாழ்வதை வந்து அது அதிக மக்கள் அடர்த்தி பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிளாக பார்க்க வேண்டாம் அடுத்து மிதமான மக்கள் அடர்த்தி பகுதி என்ன அப்படின்னா ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் ப நிலப்பரப்பில் பத்துலேருந்து ஐம்பது பேர் வசி வசிப்பதை மிதமான மக்கள் அடர்த்தி பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து குறைந்த மக்கள் அடர்த்தி பகுதி இது என்ன அப்படின்னா ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பில் பத்துக்கும் குறைவான மக்கள் இது வந்து குறைந்த மக்கள் அடர்த்தி பகுதி சரிங்களா அடுத்து அதிக மக்கள் தொகை மற்றும் குறைந்த மக்கள் தொகை அதிக மக்கள் தொகை மற்றும் குறைந்த மக்கள் தொகை அதிக மக்கள் தொகை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சீனாவில் இருக்குது செகண்டு நம்ம இந்தியா தான் சரிங்களா அடுத்து இந்த செயல்பாடு வந்து பார்க்க வேண்டாம் அடுத்து கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இந்திய அரசோட அதிகாரப்பூர்வமான மக்கள் தொகை கொள்கை வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது சரிங்களா இது போன்ற ஒரு கொள்கையை முதன் முதலில் அறிவித்த நாடு எதுன்னு கேட்டால் இந்தியா தான் சரிங்களா பல்வேறு வகையான குடும்ப கட்டுப்பாட்டு திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தியதன் மூலம் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இடப்பெயர்வு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இடப்பெயர் வந்து ரெண்டு வகையில் இருக்குது ஒன்று உள்நாட்டு இடப்பெயர்வு இன்னொன்று பன்னாட்டு இடப்பெயர்வு உள்நாட்டு இடப்பெயர்னா அவங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து மகாராஷ்டிரா போகிறது தமிழ்நாட்டிலேருந்து டெல்லி போகிறது இதெல்லாம் உள்நாட்டு இடப்பெயர்வு சரிங்களா பன்னாட்டு இடப்பெயர்வு அப்படின்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து பாகிஸ்தான் மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்த மாதிரி வெளிநாட்டுக்கு போகிறது பன்னாட்டு இடப்பெயர்வு சரிங்களா அடுத்து குடியேற்றம்னா என்ன ஒரு இடத்தை விட்டு வெளியேறுவது குடியேற்றம் குடியிறக்கம் அப்படின்னா ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து இருப்பிடத்தை அமைத்துக் கொள்வது குடியிறக்கம் சரி அடுத்து இடம்பெயர்வுக்கான தள்ளு காரணிகள் மற்றும் ஈர்ப்பு காரணிகள் புஸ் அண்ட் புல் ஃபேக்டர்ஸ் சரிங்களா இடம்பெயர்வு அப்படின்னா ஒரு இடத்துல வந்து சூழ்நிலை சரியில்லை அப்படின்னா இடம்பெயர்ந்துருவாங்க ஒரு இடத்துல வந்து சூழ்நிலை நல்லா இருக்குது அப்படின்னா இன்னொரு இடத்துல வந்து அந்த சூழ்நிலை நல்லா இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து போயிடுவாங்க அதுதான் புஸ் அண்ட் புல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ரொம்ப பேசிக்காக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து மனித குடியிருப்புகள் சரிங்களா மனித குடியிருப்புகள் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து தேவையில்லை நம்ம மேலோட்டமாக மட்டும் பார்க்கலாம் குடியிருப்புகளோட வகைகள் ஒன்று கிராம குடியிருப்புகள் கிராம குடியிருப்புகள் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியும் முதன்மை தொழில்கள் இருக்கிறது வேளாண்மை வனத்தொழில் கனிம தொழில் மீன் பிடித்தல் இதெல்லாம் கொண்டு வர குடியிருப்புகள் வந்து என்ன அப்படின்னா கிராம குடியிருப்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து கிராம குடியிருப்புகளில் வகைகள் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று செவ்வக வடிவ குடியிருப்புகள் சரிங்களா செவ்வக வடிவ குடியிருப்புகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சமவொழி பகுதிகளிலும் பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளிலும் காணப்படும் குடியிருப்புகள் செவ்வக வடிவ குடியிருப்புகள் சரிங்களா அடுத்ததாக நேர்கோட்டு குடியிருப்பு இதுக்கு வந்து நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நினைக்கிறேன் அடுத்து வட்ட வடிவ குடியிருப்பு அல்லது அரை வட்ட வடிவ குடியிருப்புகள் அடுத்து நட்சத்திர வடிவ குடியிருப்புகள் அடுத்து முக்கோண வடிவ குடியிருப்புகள் சரிங்களா முக்கோண வடிவ குடியிருப்புகள் என்ன அப்படின்னா ஆறுகள் செ ஒன்றாக சேரும் இடங்களில் காணப்பட்ட குடியிருப்புகள் வந்து முக்கோண வடிவ குடியிருப்புகள் அடுத்து டீ வடிவ ஒய் வடிவ சிலுவை வடிவ குறுக்கு வடிவ குடியிருப்புகள் டி வடிவ குடியிருப்புகள் அப்படிங்கிறது மூன்று சாலைகள் சந்திக்கும் இடங்கள் சரிங்களா அடுத்து மூலக்கரு வடிவ குடியிருப்புகள் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அதாவது இங்கே சாலைகள் வந்து வட்ட வடிவமாகவும் ஒரு மையத்தில் முடிவடையாக கூடியதாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நகர குடியிருப்புகள் ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தேவையில்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிற
ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்டிருக்கும் சரிங்களா பெருநகரம் அடுத்து மாநகரம் ஐம்பது லட்சத்திற்கும் அதாவது பத்து லட்சத்திலேருந்து ஐம்பது லட்சம் வரையிலான மக்கள் தொகை கொண்டிருப்பது மாநகரம் அப்படின் சொல்லுவாங்க மதுரை சென்னை திருச்சி எல்லாமே வந்து மாநகரம் அடுத்து மீப்பெருநகரம் மீப்பெருநகரம் அப்படின்னா மெகா சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐம்பது லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்டிருப்பது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எடுத்துக்காட்டு சென்னை சரிங்களா ஐம்பது லட்சத்துக்கும் அதிகமாக வந்து இருக்குது அடுத்து நகரங்களோட தொகுதி அப்படின்னு நகரங்கள் நகரங்களோட தொகுதி பல நகரங்களையும் பெருநகரங்களையும் பிற நகர்ப்புற பகுதியிலையும் கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு டெல்லி வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா டெல்லி நகர தொகுதி அடுத்து உங்களுக்கு தெரியுமா டமாஸ்கஸ் உலகின் மிக பழமையான மக்கள் தொடர்ந்து வாழ்ந்து வரும் ஒரு நகரமாகும் டமாஸ்கஸ் அப்படிங்கிறது உலகின் மிக பழமையான மக்கள் தொடர்ந்து வாழ்ந்து வரும் ஒரு நகரம் அப்படிங்கிறாங்க இங்கு பதினோராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த மக்கள் வந்து வாழ்ந்து வர்றாங்க சரிங்களா டோக்கியோ உலகிலேயே மிகப்பெரிய நகரம் டோக்கியோ உலகிலேயே மிகப்பெரிய நகரம் டோக்கியோ எங்கே இருக்கு அப்படின்னா ஜப்பானாக இருக்குது இது வந்து முப்பத்தி எட்டு மில்லியன் மக்கள் தொகையை வந்து கொண்டிருக்குது எத்தனை முப்பத்தி எட்டு மில்லியன் மக்கள் தொகை அடுத்து கிபி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் சாரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் யுனெஸ்கோவோட மெர்சர் தகவலின்படி மக்கள் சிறந்த வாழ்க்கை தரத்தை பெற்று வாழ்ந்து வருவதில் வியான்னா முதலிடமும் சூரிச் இரண்டாம் இடமும் பெற்றிருக்கிறது அடுத்து பொருளாதார நடவடிக்கைகள் ஃபஸ்ட்டு முதல்நிலை தொழில்கள் அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் உணவு சேகரித்தல் வேட்டையாடுகள் விவசாயம் மரம் வெட்டுதல் மீன் பிடித்தல் கால்நடைகள் வளர்த்தல் இது எல்லாமே வந்து முதல்நிலை தொழில் சரிங்களா அடுத்து இரண்டாம் நிலை தொழில் இரண்டாம் நிலை தொழில் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இரும்பு எக்கு தொழிற்சாலைகள் வாகன உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் எல்லாமே வந்து இரண்டாம் நிலை தொழில் மூன்றாம் நிலை தொழில் இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் மூன்றாம் நிலை தொழில் என்ன அப்படின்னா போக்குவரத்து தகவல் தொடர்பு வங்கிகள் மற்றும் சேமிப்பு கிடங்கு வணிகம் நான்காம் நிலை தொழில் என்ன அப்படின்னா ஆலோசனை வழங்குதல் கல்வி மற்றும் வங்கி சார்ந்த சேவைகள் அதாவது ஹையர் போஸ்டிங்கில் உள்ளவங்க தான் நான்காம் நிலை தொழில்கள் அடுத்து ஐந்தாம் நிலை தொழில்கள் ஐந்தாம் நிலை தொழில்கள் என்ன அப்படின்னா வணிக அமைப்புகளின் தலைமை அதிகாரி சாரி ஐந்தாம் நிலை தொழில்கள் தான் ஐயர் போஸ்டிங்கில் வருவாங்க சரிங்களா வணிக அமைப்புகளின் தலைமை அதிகாரிகள் அறிவியல் அறிஞர்கள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் கொள்கைகளில் முடிவெடுப்புகள் நீதிபதிகள் இவங்க எல்லாமே வந்து ஐந்தாம் நிலை தொழில்களில் வருவாங்க அடுத்து சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பேசிக்காக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து ரொம்ப பேசிக்காக இருந்தால் போ பார்த்தா போதுமானது என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா காடுகளை அழித்தல் காற்று நிலம் நீர் ஒளி ஒளி போன்றவை மாசடைதல் நகரமயமாதல் நீர்ம விசையல் முறிவு கழிவு கற்றுதல் இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காடுகளை அழித்தல் இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் காடுகளை வந்து வெட்டுறது இதுக்காக ஒரு வணிக நோக்கத்துக்காக வெட்டுறது தான் காடுகளை அழித்தல் அப்படிங்கிறது சரிங்களா இதனால் ஏற்படுற விளைவுகள் என்ன அப்படின்னா வறட்சி மண்வளம் இழத்தல் காற்று மாசடைதல் இதெல்லாம் வந்து வரும் இதெல்லாம் பேசிக்கான விஷயங்கள் இதை நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அடுத்து அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உலக சுற்றுச்சூழல் வளர்ச்சிக்கான ஐக்கிய நாடுகளில் புவி உச்சி மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் பிரேசில் நாட்டில் உள்ள ரியோ டி ஜெனிரோ நகரில் கூட்டப்பட்டது சரிங்களா இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்து காடுகளை பாதுகாத்தல் ஸோ மரம் வந்து முறைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது முறைப்படுத்தணும் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா வெட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து நான் வந்து அதை மட்டும் சொல்கிறேன் அது மட்டும் போதுமானது அடுத்து இந்த செயல்பாடு வந்து பார்ப்போம் இந்தியாவில் மரம் நடும் விழா வன மகா உற்சவம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை ஒன்று முதல் ஜூலை ஏழு வரைக்கும் ஒரு வார காலம் வந்து கொண்டாடப்படுகிறது சரிங்களா அடுத்து மாசுறுதல் அதாவது பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாசுறுதல் ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா என்னென்ன அப்படி இருக்குது அப்படின்னா காற்று மாசுறுதல் நீர் மாசுறுதல் நிலம் மாசுறுதல் ஒளி மாசுறுதல் ஒளி மாசுறுதல் ஒளி அப்படிங்கிற சவுண்டு ஒளி அப்படிங்கிற லைட்டு ஃபஸ்ட்டு காற்று மாசுறுதல் காற்று மாசுறுதல் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை பைக்கு எரிமலை வெடிப்பு காற்று அரித்தல் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா காற்று மாசுறுதலுக்கு ஒரு காரணம் சரிப்பா கந்தக டை ஆக்சைடு நைட்ரஜன் ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ளிட்ட சுவாச கோளாறுகள் மஞ்சள் காமாலை கண் எரிச்சல் தொண்டை எரிச்சல் தலைவலி புற்றுநோய் மற்றும் உயிரிழப்பு போன்றவைகள் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னா அந்த காற்று மாசுபாடால் ஏற்படுகிறது சரிங்களா அடுத்து பசுமை குடில் விளைவு பசுமை குடில் வாய்க்கல் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு மீத்தேன் நீர் மூலக்கூறுகள் குளோலோஃப்ரோ கார்பன் கார்பன் மோனாக்சைடு ஒளிப்பட வேதியியல் தனிமங்கள் ஹைட்ரோ கார்பன் போன்றவை வந்து வளிமண்டலத்திலிருந்து வெப்பத்தை வெளியாற்றாமல் தக்க வைக்கிறது அப்படின்னு
மாசு பொருட்கள் நீராவியோடு சேர்ந்து சூரிய பலு மற்றும் உயிர் வழி துணையோடு நீர்த்த கந்தக அமிலம் மற்றும் நைட்ரிக் அமிலமாக மாறுகிறது இது இந்த கலவை வந்து மழை நீரில் கரைந்து மழையாக பெய்வதை அமிலமலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அமிலமலைக்கு காரணமான வாய்க்கல் என்ன அப்படின்னா கந்தக டை ஆக்சைடு நைட்ரஜன் ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு படிம எரிபொருள் எரிக்கப்படுதல் மூலம் வெளியேறும் கண்ணுக்கு தெரியாத பொருட்கள் இது எல்லாமே வந்து அமிலமலைக்கு காரணமான வாய்க்கல் அடுத்து ஓசோன் படலில் சிதைவு ஓசோன் படலாம் அப்படிங்கிறது சூரியனிலிருந்து வரும் புத புறவதாக்கல்கள் வந்து தடுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓசோன் படலத்தை வந்து சிதைவுரை செய்வது என்னென்ன அப்படின்னா குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் ஒன்று ஹைட்ரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் ரெண்டு மீத்தேல் புரோமேட் மூணு இந்த வாய்க்கெல்லாம் ஓசோன் படலத்தை சிதைவடைய செய்யுது இது எல்லாமே நம்ம பூமியில் தான் போகுது அடுத்து ஓசோன் படலம் மூன்று ஆக்சிஜன் அணுக்களான மூலக்கூறுகளை கொண்ட ஓசோன் வந்து ஒரு நச்சு வாயு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஓசோன் படல் வந்து படையெடுக்கு அப்படின்னா ஒன்றில் பத்தொன்பது பத்தொன்பது முதல் முப்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பரவி வந்து காணப்படுது அடுத்து நீர் மாசுறுதல் நீர் மாசுறுதல் கூடிய காரணங்கள்லாம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை நீர் மாசுறுதல் அடுத்து நில மாசுறுதல் எல்லாமே வரும் ஸோ நீர் மாசுறுதலால் என்னென்ன நோய்கள் வருது அப்படின்னா பேதி கல்லீரல் பாதிப்பு நுரையீரல் புற்றுநோய் சிறுநீரக பாதிப்பு பக்கவாதம் நாள்பட்ட வழி எலும்பு குறைபாடு இது எல்லாமே வந்து வரும் சரிங்களா அடுத்து ஒளி சவுண்டு மாசுறுதல் அதிகமாக இறைச்சல் சரிங்களா அடுத்து லைட் ஒளி மாசுறுதல் இதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து அதிகமாக லைட்டு வந்து இதாகிறது அதுக்கப்புறம் வேன்ஸ் பஸ்ஸஸ் அது அந்த ஒரு அந்த அந்த லைட்டு வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்குது இது எல்லாமே வந்து அதில் வந்து சேரும் அடுத்து நகர மயமாதல் நகர மயமாதல் நகர மயமாதல் அப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் அந்த அந்த இடத்துல வந்து நிறையா பேர் தங்குறது எக்ஸாம்பிளுக்கு சென்னை வந்து சொல்லலாம் நிறைய பேர் அங்கே வந்து தங்குவாங்க எதுக்காக அப்படின்னா வேலைக்காக சரிங்களா அடுத்து நீர்ம விசையியல் தொழில்நுட்பம் ஃப்ராக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன அப்படின்னா செயற்கை முறையில் சில அழுத்தம் மிகுந்த திரவ கலவைகளை பயன்படுத்தி பாறைகளை உடைத்து எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை வாயுவை புவியிலிருந்து வெட்டிடுக்கும் தொழில்நுட்பம் தான் நீர்ம விசையியல் தொழில்நுட்பம் சரிங்களா ஃப்ராக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நீர்ம விசையியல் கூழ்மம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயரிடப்பட்டு கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இந்த பாறைகளை துளையிட பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இப்போ வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து கழிவுகள் அகற்றுதல் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க தழிவு கழிவுகள் வந்து ஐந்து வகையாக வந்து பிரிக்கலாம் என்னென்ன அப்படின்னா திரவ கழிவுகள் திடக்கழிவுகள் கரிம கழிவுகள் மறுசுழற்சி கழிவுகள் மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் கழிவுகளான மின் விழ மின் கழிவுகள் இது எல்லாமே வந்து பிரிச்சுருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து முக்கியமான ஒன்று அடுத்து நான் வந்து முக்கியமான மட்டும் சொல்கிறேன் ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி நான்கு சதவீதம் நகரப்பகுதிகள் மட்டுமே திறவக்கழிவுகளை வெளியேறும் கட்டமைப்பு உள்ளது அப்படிங்கிறாங்க இந்தியாவில் எண்பது சதவீதம் கழிவு நீர் ஆறுகள் ஏரிகள் குளங்களில் கலக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மின்னணு கழிவுகள்லாம் அல்லது இ வேஸ்ட்னு உங்களுக்கு என்ன தெரியும் கணினிகள் தொலைக்காட்சி பட்டியல் கைபேசிகள் மற்றும் மின்னஞ்சல் கழிவுகள் யூஸ் பண்ணாமல் தூக்கி போடுறது தான் இ வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வளம் குன்றா வளர்ச்சி சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா வளம் குன்றா வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி வந்து கரண்ட் அஃபேர்லாம் கேட்பாங்க சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இதில் வந்து இத்தியா வந்து எத்தனாவது இடத்துல வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன அப்படின்னா கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் ப்ரெண்டலைண்டு குழு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வளம் குன்றா வளர்ச்சி அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லுக்கான விளக்கத்தை வந்து அழிச்சிருக்காங்க வளம் குன்றா வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எதிர்கால சந்ததியினோட தேவைகளுக்கான வள இருப்பை உறுதி செய்வதோடு நிகழ்கால தேவையையும் பூர்த்தி செய்வது இந்த சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வளம் குன்றா வளர்ச்சி எதிர்காலத்துக்கு இருக்கணும் நிகழ்காலத்துக்கு இருக்கணும் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வளம் குன்றா சமூக வளர்ச்சி சரிங்களா சோசியல் சஸ்டெயினபிலிட்டி ஒரு திறன் வாய்ந்த குடும்பம் வந்து சமூகம் நிறுவனம் மற்றும் நாடு சமூக நல்லிணத்திற்காகவும் திறம்பட வளர்ச்சிக்காகவும் வரையறுக்கப்பட்ட அளவில் சிறப்பாக இயங்குவதை வந்து வளம் குன்றா சமூக வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து வளம் குன்றா பொருளாதார வளர்ச்சி ஸோ பொருளாதார வளர்ச்சி அடுத்து வளம் குன்றா சுற்றுச்சூழல் வளர்ச்சி என்விரான்மெண்டல் சஸ்டெயினபிலிட்டி இதெல்லாம் சொல்கிற அளவுக்கு வந்து ஒன்றும் இல்லை அதனால் நான் ஒன்றும் சொல்லலை அடுத்து புவியை பாதுகாப்பிற்காக ஐக்கிய நாடுகள் வளர்ச்சி திட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினேழு வளம் குன்றா வளர்ச்சி இலக்குகளை வந்து நிர்ணயிச்சிருக்கிறாங்க சரிங்களா அதில் பதின் பதினொன்றாவது இலக்கு வந்து கீழே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா அது என்னென்னா அப்படின்னா வறுமையின்மை பட்டினியின்மை ஆரோக்கியம் மற்றும் நலவாழ்வு தரமான கல்வி ப
மலிவான மற்றும் சுகாதாரமான ஆற்றல் கண்ணியமான வேலை மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தொழிற்சாலை புதுமை புகுத்துதல் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு ஏற்ற தாழ்வுகளை குறைத்தல் நிலையான அல்லது நிலைப்படுத்தப்பட்ட நகரங்கள் மற்றும் சமுதாயங்கள் பொறுமையான முறையில் நுகர்தலும் உற்பத்தி செய்தலும் இதில் பதினொன்று வந்து என்ன அப்படின்னா இலக்குகளை அடைய கூட்டு முயற்சி அப்படின்ட்டு இருக்காங்க சரிங்களா அதைத்தான் வந்து எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பொறுமையான முறையில் நுகர்தலும் உற்பத்தி செய்தலும் காலநிலை செய்கைகள் நீரினுள் வாழ்பவை அடுத்து நிலத்தில் வாழ்பவை அடுத்து அமைதி நீதி மற்றும் சிறந்த நிறுவனங்கள் இதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தனியால் ஆய்வு அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் ஸ்டடி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒரு சில இம்பார்ட்டன் வந்து இருக்குது பாக் வளைகுடா பாக் வளைகுடா அப்படிங்கிறது இந்தியாவோட தென்கிழக்கு கடற்கரை பகுதியில் தமிழ்நாட்டோட கோடியக்கரைக்கும் ராமேஸ்வர தீவுக்கும் இடையே வந்து அமைஞ்சிருக்குது ஏன்னா பாக் வளைகுடா அப்படிங்கிறது மாங்குரோ காடுகள் அல்லது ஓத சதுப்பு நிலத்தோட இல்லமாக வந்து பாக் வளைகுடா வந்து இருக்குதான் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா மாங்குரோ கூட அதிகமாக இருக்குது அடுத்து கிபி ரெண்டாயிரத்தி நான்கில் ஏற்பட்ட ஆழிப்பேரலால் பாக் வளைகுடாவில் இருக்கிற மாங்குரோ காடுகள் வந்து பேரழிவை சந்திச்சுருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலில் சுனாமி அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னா இதில் வந்து இல்லை ஸோ நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம் நன்றி